السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریڈ الیون اینڈ ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس انہیبیٹرس سو لیٹس موو ٹو دا لائٹ بورڈ سو انہیبیٹرس So that is the last topic of this chapter and very important regarding short questions, MCQs. So let's start inhibitors. So this word comes from inhibit. So inhibit ka matlab hota hai rok dena, to stop, to check. Check ka matlab hi rokna, stop ka matlab hi rokna, inhibit ka matlab bhi rokna. So inhibit errs, errs means the substances, the chemicals. So dear students, I'm going to define it. An inhibitor is a chemical that binds with enzyme but in place of substrate So, no products are formed. Clear? So, an inhibitor is a chemical. Inhibitor is a SI chemical hota hai, students, which enzyme ke saath jaakar bind to karta hai, lekin kis ki jaga pe bind karega? اس کے اوریجنل سبسٹریٹ کی جگہ پہ آپ نے پڑھا کہ انزام جو ہوتے ہیں دے آر اسپیسیفک ان نیچر ایمالیز ہمیشہ اسٹارچ کو پریکٹ کرے گا وائپیز ہمیشہ لپرس کو پریکٹ کرے گا کلیئر پیپسن ہمیشہ پروٹینس کے اوپر ایکٹ کرے گا تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس انہیبیٹرس کیا کر رہے ہیں یہ ایسے کیمیکلس ہیں جو اوریجنل سبسٹریٹ کی جگہ جا کر بائنڈ ہو جاتے ہیں تو جب اوریجنل سبسٹریٹ کی جگہ جا کر بائنڈ ہو گئے تو انزائم جو ہے وہ پروڈکٹس نہیں بنا پائے گا مطلب دے کین ناٹ بی کنورٹیڈ ان ٹو پروڈکٹس نو پروڈکٹس آر فارمڈ سو دیٹ ویری کائنڈ آف کیمیکلس آر کالڈ ایز انہیبیٹرس فار ایگزامپل سائنائٹس مینس پوائزنس اینٹی بایوٹکس Anti metabolites and some drugs. They are the examples of the inhibitors. Clear? Now, this first, there are two types of inhibitors. Number one are the irreversible inhibitors So they check
Check means to stop. Check means to stop. The check the rate of reaction. by binding to the active site or by destroying the globular structure. of enzyme. Clear? Irreversible inhibitors, dear students, ye substrate ki jaga usi ki yani ke substitute ke tor par bind hon ke jaakar enzyme ki active site pe uske rate of reaction ko completely ye block kar denge matlab active site ke upar jaakar bind kar jate hain ya phir is tarah se effect karte hain ke unka jo globular structure hai enzyme ka wohi लॉस हो जाता है तो आपको पता है कि एंजाइम का ग्लोबल स्ट्रक्चर लॉस होने का मतलब है कि द एंजाइम हैज बीन डी और डी नेचर्ड एंजाइम कभी भी सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा दस नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड क्लियर दीज इनहिबिटर्स bind with enzyme by covalent bonds or dear student aapko pata hai ki covalent bond that is a strong bond clear and its examples are cyanides poisons or is it to say some drugs uh for example like uh, uh the aspirin aspirin it binds with cyclo oxygenase that is the enzyme permanently by covalent bond and blocking the uh, active site completely clear so that is an example of irreversible inhibitors so clarify what this is ye permanently ja kar attach ho jati hain aur wahan se utarte hi nahi inke naam se zahir hai theek hai so they permanently block enzyme Clear? तो किसी भी सूरत में चाहे जितना मर्जी सब्सट्रेट डाल लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसीलिए तो इनका नाम रखा गया है इरिवर्सिबल अटैच हो गए अब ये डिटैच नहीं होंगे ये इंजाइम को तबाह करके निकलेंगे वहां से या उसकी ग्लोबल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर उसकी एक्टिव साइड के साथ जाकर कोवलेंटली अटैच हो जाएंगे नाउ द सेकेंड टाइप is the reversible inhibitors to naam se zahir hai reversible matlab vakti taur par attach hote hain temporarily they will attach to the active sites but they can be reversed so these inhibitors bind to the active sites by weak linkages 
by weak linkages like uh, hydrogen bonding or hydrophobic interactions ye weak linkages hain in bonds ko non covalent bonds bhi kaha jata hai clear hydrogen bonding or hydrophobic interactions and block the active site temporarily their effect can be neutralized by increasing the concentration the substrate concentration jo original substrate hai उसकी कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो इन रिवर्सेबल इनहिबिटर्स के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज uh, किया जा सकता है कंप्लीटली भी और पार्टली भी क्लियर अब डी स्टूडेंट्स जो रिवर्सेबल इनहिबिटर्स हैं ये फर्दर आगे दो तरह के होते हैं सो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज So here we go. Number one are the competitive competitive reversible inhibitors. तो स्टूडेंट्स जरा नाम पे गौर करें कंपिटेटिव कंपिटेटिव मींस इट इज फ्रॉम कंपटीशन तो कंपटीशन किसके दरमियान हो सकता है तो कंपटीशन कोई भी दो दिखने में एक जैसी चीजों का मॉर्फोलॉजिकली जिनके पेरेंट्स एक जैसी हो उनके दरमियान हो सकता है फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लाइक लाइक इफ आई से कंपटीशन बिटवीन कोरोला एंड कोरोला ठीक है आप एक कोरोला 95 मॉडल है और कोरोला 2005 मॉडल है और इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं ठीक है सेम मॉडल्स या फिर इसी ही इसी सीसी के इंजन में आने वाली कोई और गाड़ी को कंपेयर कर सकते हैं कभी भी मैं कार को कंपटीशन में नहीं ला सकता बाइक के नॉर्मली ठीक है तो कंपटीशन के लिए जरूरी है कि अलाइक होना जरूरी है या तो कार का कार के साथ कंपटीशन बाइक का बाइक के साथ कंपटीशन तो यहां पर यह कंपिटिशन है डियर स्टूडेंट्स वो किसके दरमियान है सबस्ट्रेट के दरमियान और इनहेबिटर के दरमियान इनमें से कौन जो है वो बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सो so, कॉम्पिटेटिव इसलिए हैं ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस विद सबस्ट्रेट दे मे बी selected by the binding sites active site ki jo binding site hoti hai hum detail se baat kar chuke hain do sites hoti hain binding site aur catalytic site to inki shakal jo hai inka the structure hai in competitive inhibitors ka wo kis se resemble karta hai original substrate se to is wajah se they may be selected by the binding sites of enzyme but no products are formed 
क्योंकि ओरिजिनल सबसेट तो है नहीं सो नो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड जब तक ये अटैच रहेंगे तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज मलोनिक एसिड हमारे बुक में ये गिवन है मैं आपको मेलोनिक एसिड इट इज द कंपिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड क्लियर सो हाउ so this is the formula of succinic acid so that is the original substrate clear it it is selected by the enzyme that is succinic acid dehydrogenase so this is the enzyme succinic acid dehydrogenase is ka matlab enzyme succinic acid ka matlab ye succinic acid dehydrogenase matlab so that is the enzyme ye enzyme hai जो कि सक्सिनिक एसिड की करवाएगा डीहाइड्रोजिनेशन डीहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस दिस इज सक्सिनिक एसिड द ओरिजिनल सबस्ट्रेट ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसमें से रिमूव करवाएगा दो हाइड्रोजन एटम्स को यहां से एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फ्यूमेरिक एसिड सो दिस इज फ्यूमेरिक एसिड so that is a product jo ke kiski wajah se ban raha hai is biochemical reaction ki wajah se succinic acid ke upar act kar raha hai succinic acid dehydrogenase isne do hydrogen atom yahan se remove karwaye ke upar wale aur yahan par in dono ka darmiyan mein double bond shift ho gaya baki as it is rahega clear so now this compound is called as the fumaric acid iska competitive inhibitor hai succinic acid ka that is मेलोनिक एसिड so this is succinic acid dehydrogenase the enzyme or ye hai dear students this one is the malonic acid ab iski shakal 
इसका स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल कर रहा है सक्सेनिक एसिड के साथ सिर्फ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क है बाकी एज इट इज ये बिल्कुल उसके साथ रिजेंबल कर रहा है इसी वजह से ये एक्टिव साइट ये सारी एक्टिव साइट है इस एंजाइम की दिस इज एक्टिव साइट ये सेलेक्ट तो हो जाएगा बाइंडिंग साइट के लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड जब तक ये उतरेगा नहीं और ओरिजिनल सब्सटेट यानी सक्सेनिक एसिड नहीं आकर अटैच होगा तब तक ये यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला क्लियर और दूसरी जो टाइप है ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स दैट इज नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर So that is the second type of reversible inhibitor. So they have no structural resemblance to the substrate. So. they are not selected by active sites they bind to the site other than active site in such a way that original substrate cannot bind so no products are formed the dear students नॉन कॉम्पिटेटिव मतलब इनकी शेप ही यानी स्ट्रक्चर ही रिजेंबल नहीं नॉन कॉम्पिटेटिव है रिजेंबल नहीं कर रहा होता ओरिजिनल सब्सट्रेट के साथ तो इस वजह से ये एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड नहीं कर सकते पहले चीज अगर ये वहां पर बाइंड नहीं करेंगे तो कहां पर बाइंड करेंगे तो ये एक ऐसी जगह के ऊपर बाइंड करेंगे अदर देन द एक्टिव साइट जहां पर जाकर ये दे ब्रिंग सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट के ओरिजिनल सब्सटेट होते हुए भी वो वहां पर अटैच नहीं हो पाएगा जब तक कि ये वहां से रिमूव ना हो जाए क्लियर सो दैट काइंड ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन सो डियर स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज